Selamat pagi Sobat dimanapun berada Sehat-sehat selalu ya Sobat ya Baik Kami lanjutkan Kita lanjutkan ya Sobat ya uh, Untuk yang apa Lampu LED 50 watt Yang ada beberapa jenis ya Ada beberapa tipe ya Sobat ya Ini ada yang apa 50 LED Ada yang 66 LED Terus ada yang uh, Rainbow pelangi Sobat Jadi warna-warni bisa di Uh, setel bisa di setting ya ada remote nya juga itu uh, untuk apa untuk untuk bentuknya ya sobat ya kita apa uh, sebentar ya sobat ya. ini posisinya di kami posisikan seperti ini sobat ini ada di sini ini ada di sini ini ada di sini karena kalau posisi di depan semua sobat mungkin ada radiasi elektromagnetiknya listriknya gitu ya dan cahayanya terlalu terang jadi berpengaruh sama kameranya jadi agak blur sobat seperti yang uh, apa uh, video yang part pertama itu yang terakhir-terakhir ketika dicoba nyala itu semua itu jadi kameranya blur sobat jadi mungkin terkena apa lampunya terang ini atau mungkin terkena gelombang apa uh, uh, apa listrik elektromagnetnya atau apa gitu ya jadi uh, kameranya jadi agak blur gitu sobat jadi ber, ber apa ber, uh, goy, apa gambarnya seperti goyang hitam hitam kayak seperti TV sedang sinyalnya apa nggak e, begitu kuat ya sobat jadi kayak semacam terkena apa e, terkena ini ya kalau berbayang gitu sobat jadi posisinya kami posisikan seperti ini sobat agar kami sudah coba sebelumnya agar ketika dinyalakan semua itu posisinya nggak e, kamera nggak terlalu terpengaruh gitu ya sobat ya ini contohnya seperti ini sobat yang 50 LED yang 50 LC seperti ini sobat jadi ini kami apa uh, ulas sedikit ya sobat ya diulas sedikit lagi ya ini uh, depannya Mika sobat uh, Mika terus ada baut-bautnya terus di dalamnya ini seperti ada karetnya ya sobat ya ada ada sil karetnya ya dari silikon ya mungkin untuk memang untuk apa uh, mencegah masuknya rembesan air atau tetesan air gitu ya sobat ya terus mikanya ini ada cembung-cembungnya sobat jadi untuk mengoptimalkan sinyal dari LED mata LED lampu di dalam itu yang kuning-kuning itu ini mikanya dibikin reflektor lah ya mungkin bentuknya cembung reflektor seperti ini supaya optimal apa sebaran cahayanya gitu ya sobat mungkin kurang lebihnya seperti itu sobat jadi posisinya seperti ini sobat ini ada kotak-kotak kecil juga apa e, bentuknya Terus ada 50 ini 1 2 3 4 5 ke sininya 10 sobat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 jadi 50 ya sobat ya itu terus kemudian ini ada yang LED nya ada 66 sobat ini 66 buatnya sama 50 watt juga kalau berdasarkan deskripsi 50 watt ya sobat ya ini juga sama Mika terus ini apa e, depannya bukan kaca ya ini sobat ya ini Mika ya Mika ini juga ada cembungnya Terus ada bentuk kotak-kotak reflektornya sebelah sini, tapi sebelah sininya reflektor kotak-kotak kecilnya di dalam itu polos sobat, nggak ada seperti yang 50 ini kan ada nih. Kalau yang 66 nggak ada, jadi hanya polos apa uh, bening biasa gitu ya, nggak ada yang ini seperti kotak-kotak ini. Tapi sama cembungnya ada ini sobat, jadi mikanya ada cembungnya untuk untuk apa reflektor ya untuk mengoptimalkan uh, kerja cahaya dari yang dihasilkan dari lampu. LED di dalam ini ya matanya ya kelihatannya sobat ya jadi itu seperti itu terus kemudian kalau untuk bracketnya belakangnya ini bodinya ini dari plat ya sobat ya kemarin ya kurang lebih diukur sama apa sama pengukur itu 0,8 mili kurang lebih sobat bentuknya seperti ini ya belakangnya ya belakangnya seperti ini oke terus apa ini mur apa baut-bautnya ya terus ini ada baut sama mur ini bautnya uh, kuncinya pakai kunci L ini juga sama sobat kunci L terus ini ada ada ininya ya ada dudukannya ya oke okay. terus kemudian untuk yang yang apa yang ini sobat ah ini yang apa rainbow ya untuk yang pelangi warna-warni sobat Uh, RGB ya kalau enggak apa RGB ya tipenya ini juga sama Miko Mika di dalamnya ada silikon karetnya ini mutar yang warnanya putih ini ya sobat ya ya apa putih bening ini ya ini sama dengan yang 55 jadi ada ada reflektornya kotak-kotak kecil ini terus kemudian ada 
reflektor yang cembung gede ini untuk masing-masing untuk apa mengoptimalkan lampu LED di dalamnya dan ini kalau yang rainbow itu kan kalau yang yang biasa ini kan warna LED-nya di dalam itu matanya warna kuning ya sobat ya kuning ya kalau ini kuningnya aja agak beda sobat kalau yang rainbow ini ini kan kuning kuning biasa ya kalau ini uh, kuningnya kun kuning stabilo sobat kalau ini kan kuningnya kuning kuning apa kuning ini ya biasa ya kalau ini kuning stabilo ini nih kelihatan stabilo ya sobat ya ini terdiri ada yang putih bun, uh, mata LED-nya putih bening ya putih ya sobat ya terus kuning stabilo terus orange sobat terus kemudian di repetisi juga gitu putih kuning stabilo orange putih kuning stabilo orange putih lagi itu ini 50 ya sobat ya 1 2 3 4 5 ke sininya 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 jadi 50 ya sobat ya ini LED yang untuk rainbow yang pelangi ini ya warna-warni jadi bentuknya seperti ini ya sobat ya ini posisinya kami posisikan seperti ini ya supaya kami udah coba kalau posisi di seperti ini semua terus kita hidupkan wala kameranya langsung blur sobat <laughs> karena terkena apa pantulan dari cahayanya atau mungkin apa uh, apa gelombang elektromagnetiknya mungkin atau apa gitu ya sobat ya kurang lebihnya seperti itulah jadi ini kami posisikan seperti ini ya sobat ini yang yang 50 LED taruh di bawah terus kemudian yang 66 LED 66 LED taruh di sini ya sobat ya terus kemudian yang rainbow posisinya ke sana ya sobat ya ini kita coba dengan dengan ini ya sobat dengan apa termometer apa termogan dulu ya sobat termometer sebelum kita nyalakan ya itu suhunya di kisaran berapa sobat 29 ya sobat ini bodinya ya kami kami apa uh, senternya ke apa inframerahnya ke bodinya 29 kalau yang rainbow kalau yang ini juga kalau yang 60 LED itu sekitar 30 terus kemudian yang ini yang 50 LED itu sama 29 mungkin bisa juga ini sudah agak hangat karena ada sinar lampu dari yang sini ya sobat ini kan ada empat sobat satu sudah kami gunakan sobat itu untuk penerangan apa pengambilan gambar ini dari kamera ini kami gunakan untuk satu untuk untuk penerangan udah corotnya lumayan ya sobat ya sudah terang ya jadi mungkin karena udah kena cahaya akhirnya 29 kalau posisi dingin sekali ya pasti suhu normal biasa gitu ya sobat ya suhu ruang ya jadi sekarang kita coba hidupkan semua ya sobat ya ini sobat kita coba hidupkan ini yang 66 nah itu 66 ya sobat ya sudah hidup ya nah, 66 kemudian untuk yang sebentar sobat maaf bentar nah, kita majukan sedikit kemudian ini yang 50 puluh nah yang 50 LED itu sobat yang di bawah ya kemudian ini yang rainbow yang pelangi ini sobat yang pelangi ini ya ini tadi yang 50 nah 50 kita pasang nah itu terus kemudian yang rainbow nah kelihatan ya sobat ya kurang lebihnya ya ini di sini ya kemudian uh, kita ini sobat kita tunggu beberapa saat untuk panasnya karena naik sobat jadi hati-hati uh, juga ya sobat ya karena bracket besi platnya ini karena apa uh, LED-nya juga uh, uh, banyak tenaganya agak ini lama-lama uh, belakangnya ini platnya itu akan panas sobat jadi hati-hati ya sobat ya kalau sudah pakai agak lama itu megangnya hati-hati jangan megang yang tengah atau yang ini kita pegang yang ini ini aja udah agak hangat sobat jadi mungkin nanti kalau udah lama juga nyalanya pasti juga panas juga ini Nah, kita tunggu beberapa saat ya sobat ya kenaikan suhunya untuk optimalnya sudah berapa gitu ya kita coba sekarang ya sobat ya nah udah naik sobat 38 tadi kan 29 ya nah terus yang itu yang 66 LED itu ah sudah naik 49 sobat ini kelihatan ya sobat ya ada cahaya inframerah dari termogannya ini ya kemudian yang sini yang 50 yang 50 LED juga nah sudah naik juga sobat 37 derajat ini nanti lama-lama juga akan semakin panas sobat hati-hati ya sobat kemudian kita coba 
dengan ini sobat buat meter ya untuk apa konsumsi arusnya ya konsumsi listriknya kita coba ya sobat kita coba yang ini dulu yang paling atas ya sobat ya untuk yang 66 LED ini ya 66 LED kita coba matikan kita ini alatnya kita pasang terus kita lihat untuk nah, sebentar sobat maaf maaf nah, ini gedusnya seperti ini sobat kita taruh untuk supaya bisa agak landai nah, terlihat ya sobat ya ini kita lihat fungsinya untuk waduh nggak kelihatan sobat ini mungkin taruh di bawah ya nah ini ah gini pas nih itu what apa uh, voltase di tempat kami 214 ya 214,3 volt ya sobat ya dengan 50 Hz ya Hz ya itu kita coba dengan yang nah, 60 yang 60 LED itu ya sobat yang depan ya kita lihat untuk ininya wattnya itu uh, ampernya sobat ampernya 0,15 ya 0 0,138 0,138 naik juga kadang 0,150 sekitar itu range-nya ya sobat ya untuk power faktornya sekitar 0,989 ini ya sobat ya yang bagian bawah ya ini ampernya terus kemudian kita uh, watt low-nya paling terbawahnya itu sekitar 28,6 kemudian untuk high-nya 29,0 ya untuk watt-nya ya sobat ya Terus kemudian ini watt aktualnya sobat 28,6 kurang lebihnya ya sobat ya. Jadi kategorinya ya ini juga ya sobat ya uh, listriknya juga apa hemat ya karena 28 28 watt aja sudah terang ini terang sobat ini posisi kalau di uh, posisi gelap tidak ada apa malam hari itu ketika nggak ada cahaya kita apa kita nyalakan lampu ini uh, terang sekali sobat terang benar-benar jangkauannya juga terang cuma karena ini di dalam ruangan terus kita hanya coba simulasi seperti ini jadi ini pun udah terang sobat ini saya kami pun sudah agak uh, apa uh, udara di ini udah agak hangat ya karena uh, apa semuanya nyalanya nyal, semuanya nyala ini ya lampu LED-nya apa lampu sorotnya udah semuanya nyala jadi ini 28 mungkin apa ini belum optimal atau ada settingan supaya optimal saya kami juga belum tahu ya sobat ya tapi berdasarkan ini uh, apa watt meter ini alat ini kita juga apa keluarnya 28 kita coba ini ya sobat apa uh, mana itu ininya nah ini sobat kita riset ya sobat ya untuk apa kalibrasi alatnya ya kita coba lagi ya coba ya mungkin ya nah kita riset ini tombol tengah ini sobat riset kita apa kita top apa kita pejat sedikit terus langsung akan keluar sama sobat berarti 2,28 watt ya sobat ya mungkin ini settingannya ada atau gimana tapi terangnya tetap terang sobat walaupun belum optimal sampai 50 watt tapi ini udah optimal mungkin itu 50 watt adalah, adalah maksimalnya sobat jadi ketika sudah terpakai apa apa cukup waktunya cukup lama terus buatnya jadi 50 nanti naik atau ada atau ada settingan untuk di setel kami juga kurang ini juga ya sobat ya jadi ketemunya sekitar 28 watt sobat untuk yang 66 LED ya kurang lebihnya ya malah hemat lah sobat kalau kami sih uh, ininya uh, dengan watt yang segitu tapi cahayanya juga sudah terang banget ini ketika malam kita kita coba di outdoor itu terang sekali sobat terang jadi ini udah lumayan bagus ya sobat ya. Oke mantep ya mantul. Kemudian kita lihat untuk untuk yang ini sobat. Untuk ampernya berdasar dengan tang ampere ya sobat ya. Dengan tang ampere kita coba ya. Tang ampernya di 20 ampere ini sobat. 20 ampere kan jadi maksimal alat yang kita tes. Ampernya maksimal 20. Ini al, apa tang ampernya masih bisa handle gitu ya sobat. Ini 20 ampere ampere masih bisa terhitung ya kita coba ya sobat ya ampernya itu sobat AC arusnya arusnya AC e, ampernya 0,11 0,11 kalau ini kan tadi kalau berdasarkan apa yang wattmeter ini 
itu sekitar 0,13 ya mungkin ini 0,1 berapa belakangnya mungkin karena ini kan apa desimal di belakangnya kan ada empat apa ada tiga tiga apa tiga tiga digit ya sobat kalau ini kan cuma dua digit desimal belakangnya jadi mungkin 0,11 itu kurang lebihnya hampir sama lah ya sobat ya ini ya terlihat ya 0,13 0,11 ya kurang lebih hampir sama lah terus kemudian kita coba untuk yang sebelah sini sama 0,121 dan ini satu nol stabilnya di 0,11 ya sobat ya jadi tang ampere ini menggunakannya ini sobat jangan posisi kayak gini dengan posisi kabelnya full ini tidak terbaca ya tidak terdetek ya sobat ya karena kan arusnya ini kan sudah bolak balik di sini ya jadi jadi kita harus di salah satu kabelnya memang sobat karena kan arus berjalan dari kutub positif masuk ke lampu ini masuk ke unit unit elektroniknya nanti keluar lah itu kan arus yang berjalan itu yang di di apa dibaca oleh uh, alat tang ampere ini jadi kita harus salah satu kabel ini sobat jadi kabelnya harus di apa dibelah sedikit supaya kita bisa tahu ampere nah ampernya langsung muncul sobat ini kalau sebelahnya juga sama karena kan arusnya berjalan ya dari kutub apa apa positif ke kutub negatifnya arus arus listriknya kurang lebihnya gitu ya sobat ampernya kan naiknya apa jalurnya lewatnya gitu ini juga muncul ya sobat tapi kalau posisi kita gini posisi ini nggak muncul ya sobat ya tuh 0,00 sobat gitu ya sekarang coba untuk yang ini sobat untuk yang untuk yang nah enggak per... ini kemudian yang kita coba yang ini ya sobat yang 50 ya yang 50 LED ini ya kita coba ya Oh, uh. ya ini matikan, terus kemudian ini. Ah sebentar, agak kencang sobat ini apa? Colokannya kencang sekali jadi. Ini sobat ya, ini terlihat berapa ini? Ampernya 0,081 untuk wattnya, hacknya di 28, 27,628 ya kurang lebih. Terus untuk yang wattnya aktual sekarang 14 sobat 14,3 kemudian untuk yang lownya 14 wattnya untuk yang highnya ini high ya 28 ini apa voltase kami rumah kami ini ampernya 0,68 nah, sekarang kita coba ampernya ya sobat ya dengan ini ya kita coba masuk ke ini seperti ini sobat Oh, langsung kameranya langsung berbayar sobat langsung gelombang jadi karena ada gelombangnya kita masuk ke sini ya sobat ini ya sobat ampernya 0, ini hidup ya posisi hidup ya ampernya 0,06 tadi di sini 0,08 ya kurang lebih hampir sama sobat ya karena desimalnya kan di sini ah, ini muncul 0,6 sobat 0,06 sama ya 0,05 0,6 kurang lebih segitu ya sobat ya untuk apa ini power faktornya 0,94 gitu ya sobat ya ini ya terus kemudian untuk ah ini ah, lampunya seperti ini ah gitu kelihatan ya sobat ya <laughs> ini terang sobat mantap sobat kemudian kita coba yang terakhir sobat untuk yang rainbow ini ya sobat ya Rainbow ini ini karena mentok sobat ini ujung ini mentok ke sini jadi harus dibuka <laughs> maaf ya sobat ya ini ini sobat kita coba apa reset ya reset ya nah ini posisinya berapa ini wattnya ah 10,5 watt sobat 14 15 watt tadi kan awal naik terus naik ya nah ini mungkin kalau berubah-berubah karena ini kan LED nya kan apa lampunya kan bisa redup bisa sesuai settingan di sini kan bisa sobat bisa redup bisa terang ini kan ada redup ada terang bisa di setel ya warnanya juga berbeda nanti lampu yang nyala yang sebelah mana kan jadi 
akan naik turun juga untuk voltase apa untuk wattnya di sini akan naik turun ini kan naik nih sobat ini kan warnanya berubah berubah nih ini kan warnanya berubah tuh nah, ini kan warnanya berubah tuh terlihat ya sobat ya jadi ini naik turun karena memang apa wattnya naik turun karena fleksibel karena bisa berubah warnanya tuh sobat nah terlihat ya sobat tuh jadi biru jadi hijau ah jadi lebih terang ah itu ya sobat ya Terus kemudian untuk ampernya kita lihat sobat, ampernya sekitar 0,06 juga sobat. Faktor power faktornya 0,94, 0,80 ya kurang lebih naik turun karena apa lampu LED yang rainbow pelangi ini kan bisa si setel uh, lampunya nyala hidupnya kan apa terang sama redupnya kan bisa di setel jadi ini juga mengikuti ya sobat faktor apa power faktor maupun wattnya akan naik turun juga aktualnya dan kemudian kita coba sama tang ampere ya sobat ya tang ampernya juga sama tetap 20 ampere kita coba itu ya sobat 0,07 sama sobat ya dengan alat ini kurang lebihnya 0,6 0, naik turun juga apa berdasarkan ininya juga konsumsi Wattnya juga ya sobat, karena kan ini rainbow naik turun bisa redup bisa terang ya sobat ya. Nah, kurang, kurang lebihnya sobat ya. Kita coba kabel yang satunya sobat. Nah kita coba kabel penuh. Nah tidak muncul sobat, karena memang arus kan kalau ini di, arusnya sudah di sini sudah apa, apa berjalan gitu ya. Kalau ini kan harus kalau nggak tampil memang harus satu ya. Jadi. Nah, itu sobat muncul. Oke. Terus kemudian kita ini coba uh, kita coba ya sobat ya. Ini ada beberapa menunya sobat. Ini ada yang flash. Kita coba di warna merah dulu sobat. Kita warna merah, warna merah. Nah, ini merah sobat. Terus hijau. Kita biru. Nah, itu ini ini ini, ini ya sobat ya merah kita pencet hijau hijau berubah ini biru nah biru ini sobat terus ini ada putih white white itu nyala semua sobat jadi white ini nyala semua kemudian ada ini sobat flash ini tulisan flash ya sobat kita coba nah flash itu sobat gini sobat kedap kedip ya seperti apa uh, apa nah ini ada yang Strobo sobat, nah, strobo itu kedap kedipnya cepat sobat nih. Ini ada menu strobonya ya. Ini kedap kedipnya cepat. Terus kemudian ada fat, fade, fade. Nah itu semakin redup, semakin terang, bergantian warnanya. Gitu ya sobat ya. Ini ada yang terakhir ini apa nih? Smooth. Nah, ini smooth sobat. Berubah. Nah gitu sobat. Nah kita coba sekarang. Setelah agak lama, oh ini udah dimatikan nih sobat ya. Kita lihat, nah 48 sobat. Ini udah agak panas sobat, He, panas. Hati-hati ya sobat ya, dia agak uh, panas. Nah 51 sobat. Ini dari tadi yang nyala, kalau yang tadi udah mati ya, yang 66 LED sama yang 50 LED udah 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 dimatikan. Ini tinggal yang rainbow ini ya. Nah itu sudah 53 sobat, karena udah paling apa lama nyala lampunya jadi ini apa casing bak, belakangnya platnya sudah nah 51,752 sobat nah udah panas sobat ini hati-hati ya terus kemudian uh, kita ini sobat yang yang sudah ini juga sudah ini ah uh, ini ini naik turun juga sobat Ah, kita coba ini ah. kita reset no. oke okay. ah, coba kita oh ya sobat lihat yang sudah kita pakai untuk penerangan ini ya sobat ya ini bentuknya seperti ini sobat kita sudah gunakan untuk penerangan wah langsung langsung itu sobat langsung apa 
kamera uh, langsung ah ini sobat ini udah digunakan untuk penerangan sobat ah ini yang satu yang 66 buat itu sobat nah, terang ya sobat ya nah gitu sobat jadi apa uh, posisinya seperti itu sobat jadi mungkin mudah-mudahan bermanfaat ya sobat ya sharing kami kali ini untuk apa lampu tembak lampu sorot LED apa 50 watt ada yang 50 LED 66 LED ada yang rainbow yang pelangi ini warna-warni ini monggo sobat sesuaikan dengan kebutuhan sobat di apa masing-masing project ya monggo mana yang paling terbaik ini sudah ada minimal gambaran gitu ya sobat ya jadi apa sudah dicoba juga dengan watt meter termometer apa termogan ini tang ampere juga ini juga ini juga apa yang watt meter jadi gitu ya sobat ya mudah-mudahan bermanfaat ya sobat ya terima kasih